La caja en el Club Deportivo Guadalajara hace clean clean, sigue ingresando dinero y podría entrar más si se da la operación del Piojo Alvarado. ¿Por quién? Los eh, de Brasil insisten por él. El día de hoy han mejorado la oferta que habían hecho el día de ayer. Vamos a platicar de esos temas. Bienvenidos a la Nación Chiva. Gracias por estar con nosotros. Eh, compras de pánico en el mercado no solo nacional, también internacional en el caso del mercado nacional eh, seguimos diciendo ¿cómo es que Guadalajara no trae fichajes? nos dicen que no los venden pero ayer se acaba de dar el fichaje de Ambriz jugador que supuestamente León no vendía más que al extranjero y bueno, en estos eh, movimientos también se da uno que benefició a lo Guadalajara que es el de Uriel Antuna por eso les decía, compras de pánico hay equipos que, de verdad, si se quiere comprar jugadores, se puede. Aquí el único asunto es pagarlos, cosa que la directiva del Guadalajara ha decidido no hacer. Hace ofrecimientos económicos o ha hecho ofrecimientos económicos por determinados jugadores. Cuando el, el otro equipo les dicen, me estás, dando, me estás eh, pagando poco, ponle más, el Guadalajara se retira. El mercado de fichajes sigue abierto. Eso también es algo que nos han estado preguntando en los eh, diferentes videos. Sigue abierto para el mercado, digamos, internacional. Sabemos la política del Guadalajara, únicamente jugadores mexicanos. Así que, pues, eh, por ahora podría únicamente traer jugadores, por ejemplo, del mercado de Estados Unidos. De Europa es difícil, de verdad. Aquí vamos a traer de Europa. Hay muy pocos y los que hay... Seguramente no está en sus planes venir a, a México, así que solamente quedan nombres como eh, Diego Luna y el que me quieran decir de allá de la MLS, que de verdad es que no se ve, no se ve ninguna intención por parte de la directiva de este rebaño sagrado pagar por estos eh, jugadores. La fecha es el 14 de septiembre, todavía una fecha límite para poder traer eh, futbolistas al rebaño sagrado. Es ese 14 de septiembre. Por ahora ya no se pueden comprar jugadores que estén en el mercado mexicano. ¿eh? Ya no. Ese periodo de esa ventana de fichajes cerró el día de ayer con estas ventas de pánico. La de Antuna, eh, decíamos también la de Fidel Ambriz. Los dos norteños son los que movieron todavía dinero para llevarse un par de fichas a sus equipos. Ahora, eh, platiquemos de este tema de Uriel Antuna. Jugador que le deja ganancias al Club Deportivo Guadalajara. Eh, cuando Chivas lo vendió, eh, se quedó con la mitad de sus derechos federativos. La, antes se llamaba la carta, se quedó con la mitad de su carta. Así que ahora que el equipo de Cruz Azul lo ha vendido al equipo de Tigres, Guadalajara se queda con la mitad de esa operación. Se habla de que el equipo de Tigres pagó por lo menos... 7 millones de dólares, se habla hasta de los 8, 8 millones de dólares. Así que Guadalajara, eh, en caso de que sean los 7, estaría recibiendo 3.5 millones de dólares. Sí, esa cantidad, me dirán, podría utilizarla en algún fichaje. Pero, tristemente, conociendo las políticas del Guadalajara, no, no lo va a hacer. Esa, esos eh, millones de dólares se van a ir al fondo de la familia Vergara. ¿no? para pagar esas deudas y las tantas demandas que tienen, sobre todo y la principal con eh, Angélica Fuentes. Eh, dirán un movimiento inteligente el de Chivas, la verdad es que fue una manera eh, inteligente de acomodarlo cuando ya no lo queríamos en el Guadalajara. Ahora también tenemos jugadores así, ¿eh? ahora hablaremos también de ello, que se habla ahorita de una posible venta, pero Guadalajara no estaría recibiendo tampoco todo ese, ese dinero. Antes de hablar del tema del Piojo Alvarado, les invitamos Chivas Hermanos, si no son parte de la Nación Chiva, denle clic al botón de suscribirse, clic también a la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades en el rebaño sagrado. Si les gusta este video, denle clic al botón de like. Si les gusta nuestro canal, ayúdenos a compartir. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo que le dan a la Nación Chiva. Gracias también a todos nuestros miembros. Recuerden que nuestros miembros tienen por ahora ese descuento permanente en la lanacionchiva.com. 10% de descuento para todos los miembros si eh, se interesan por algo de la lanacionchiva.com. Bueno, eh, a Mauri Vergara se está frotando las manos. Por supuesto. Primero por la cantidad de dólares que le van a entrar por la 
venta de Antuna ya consumada, esto se hizo oficial ya anoche, eran creo que las 11.30 de la noche, cuando durante todo el día se mencionó lo de Antuna. Nada estaba confirmado. Alrededor de las 11.30, si no me equivoco, fue eh, cuando se hizo oficial el traspaso y ahí fue cuando eh, la familia Vergara dijo, ok, van a entrar por lo menos 3.5 millones de dólares a nuestras arcas, por el caso de Antuna. Y por otro lado, está la oferta desde Brasil, del equipo del Flamengo, por el Piojo Alvarado. Ayer hicieron una, una propuesta, eh, dijeron en el Guadalajara, no, no gracias, no me interesa vender a, a mi piojito Alvarado, pero, pero, de inmediato los de Brasil subieron la oferta. Sí, ahora han ofrecido 6 millones y medio de dólares por el piojo Alvarado, más... 2 millones en variables, rendimiento, posible venta a otro fútbol. Eh, y de inmediato, por supuesto, que ahí la familia Vergara está procesando la idea. Porque eh, también hay que aclarar algo. De estos 6, 8 millones de dólares eh, que pudiera pagar el equipo brasileño por el piojo, ojo con esto, tampoco entraría todo para las chivas porque... Así como Guadalajara le vendió nada más la mitad de los derechos a Cruz Azul de Antuna, en ese intercambio, cuando llegó el Piojo Alvarado, fue la misma operación. El equipo de Cruz Azul es dueño de la mitad del Piojo Alvarado. Así que, sea la cantidad en la que vaya a quedar esta operación o pueda quedar esta operación, no todo ese dinero será para Guadalajara, la mitad sería para Cruz Azul, la otra mitad para las Chivas. Ahora, si estamos hablando de seis y medio, eh, pues digan, por lo menos otros tres para las chivas, otros tres milloncitos, y en estos días el Guadalajara estaría ganando seis millones de dólares. ¿Y qué haría con ellos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué haría con ese dinero? Seguramente no lo reinvertiría en el equipo. Me parecería un terrible error que dejaran ir al Piojo Alvarado, sin embargo, habrá un momento y habrá una cantidad a la que el Guadalajara no podrá decir que no, ¿eh? Yo, opinión personal, no creo que lo vendan, pero el equipo brasileño quiere sí o sí a la de ya, al Piojo Alvarado. Viene una tercera propuesta, esta eh, segunda propuesta también ya fue rechazada por parte de Guadalajara. Le dijo no a los 6.5 más esos 2 millones en variables. Ya Chivas dijo que no, el Flamengo analiza todavía dar un golpe más y hacer una nueva oferta por Alvarado. ¿Lo venderán o no? ¿Mi opinión? Yo creo que no. Pero, conociendo la economía del Guadalajara, de verdad... Creo que ellos sí lo están pensando. Más tarde, transmisión en vivo, chivo hermanos, a las 9 de la noche. Así que por ahora es todo. Gracias por vernos. Volvemos al rato a las 9 de la noche al video en vivo de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete.